Bu anıt vatanı uğruna Berşava cephesinde şehit düşen Türk ordusunun şerefli 298 askeri anısına yapılmış bir Türk şehitliği. Here people are Bedouins. Yeah. Are you Bedouins? Kilosu arkadaşlar 40 lira. Burası ilginç bir şehir çünkü Osmanlı İmparatorluğu zamanında 1901'de kuruluyor ilk kez yaşam olarak ondan sonra işte İsrailler geliştiriyor diyelim. Ee, yavaş yavaş hazırlanalım o zaman şehri gezmeye başlayalım. Bu başka bir şey var mı? Başka bir şeyimiz yok. Işıklar kapalı. Kapattık. Oh. Okay. <gülüyor> Burayı görmeseniz daha iyi. Değil. Evet güzel arkadaşlar. Şimdi Berşava şehrini gezmeye yola çıkıyoruz. Yani bize dediğim gibi üniversite okuduğu için öğrenciler şey yaptılar, anahtarı bize verdiler. Bugün burayı gezeceğiz. Muhtemelen bu gezide burada kalırız diye düşünüyorum. Ondan sonra aşağı doğru ineceğiz abi. Nasıl olacak? Birlikte göreceğiz. Ya, ya, ya, ya. Şen, şen, şen. Sen de sağ ol. Arkadaşlar otobüsümüz bu. Aha, Wi-Fi var otobüste. İlk otobüs yolculuğum. Olmuş şeyler, şeyler arası otobüs gibi ya. Ama çizer. That can't be the the bus that we're going. Yes, it's Tel Sheba. So it was it, yeah. That was our bus, right? So why did we get out of? Because he said no, no. Oh. Yanlış alar. Ama biz Tel Sheba'ya gidiyoruz. Bilmiyorum. Bu arada çok sıcak oldu burası bize arkadaşlar. Ve ben artık o kadar alışmışım ki yani Pakistan, Gürcistan, Kırsan biliyorsunuz ya ilk kez size çok uzun süre sonra güneşli bir yer gösteriyorum fark etti misiniz ben? Ama ben de ben ne olur ne olmaz diye üstümde kalın Keşuan'ın bir ceketi altında baya kalın bir eşofman falan göreceğiz arkadaşlar. Dostlar şimdi şöyle bir şey oldu o bir önceki otobüs var ya o aslında bizim gideceğimiz otobüsmüş fakat Adam anlamadı ya da biz kendimizi ifade edemedik. Alacağı varmış, yapacak bir şey yok. Bir sonra otobüste 40 dakika sonra dedik ya biz otostop çekelim ama tabii ki de hemen taksiler durur. Bizim kızlar Almanlar taksi kabul eder mi? Asla. Taksi yok. Taksi yok. Patlatalım otostopumuzu. You ready? Oo. Oraya varacağız bir şekilde de nasıl olacak bilmiyorum bu arada kamerayı almam lazım çünkü araba ezebilir birazdan. Tamam hadi gidiyoruz. <gülüyor> Your face is in social media now. İlk başta şey oldu hani çok gözükmek istemiyorlardı ama yavaş yavaş hani seyahat ettikçe alıştık artık hani birbirimizi de tanımaya başlayınca artık onlar da rahatladı. Ee, şey çok rahat oldu benim. Aha hadi bakalım geldi mi? Şey çok rahat oldu abi. Alman disipliniyle seyahat ediyoruz. Kızlar planı yapıyorlar. Nasıl diyorlar? Zaten daha iyisi olamaz bir plan yapıyor. Tamam Saat saatine uyumuş var. Şu saatte kalkacağız. Şu saatte yemek. Şuraya gideceğiz. Ben çok... Ben ilk kez bile seyahat ediyorum. Normalde biliyoruz. Yani solo. Denk geldi İsrail'de. Birlikte geziyoruz bakalım. Durmuyor. Bir de çok sıcak ya. Bu... Durmadan e, soğuktan şikayet ederken şimdi sıcaktan şikayet etmek zorunda kaldım. Çünkü böyle bir sıcak olacağını hiçbir fikrim yoktu ya. İnsan bakar, Arda Pazır bir bakar, hava durumuna bakar gelmeden önce. Böyle pahalı dürküdür, İsrail gelinmez. Tamam. Hadi, inşallah duracak araba. Aaa, bulduk. Thank you very much. Tel Sheba? 
Tel Sheva. It's at the direction of Tel Sheva. I will tell you. Where you want to arrive in the end of the. We, I think we are trying to arrive Tel Sheva. Tel Sheva? Uh -huh. Not not exactly. Tel Sheva is the where is the Bedouin? Yes. So you want to go to Tel Sheva? Mm, it's um. Where they are the old um, ruins, the old houses. Yes. yes. Yeah. Where's the Bedouin live? Do they live there still? Oh, of course. Yeah, Tel Sheba. They live? Yeah. Bedouins, they live there? Mm -hmm. yeah, oh, Bedouin. Are you sure you want to go there? Uh, to... And you can just show what you think. Um, to this side here. It's just. Yeah, next it's to Tel Sheva. Yeah. Ah, near Tel Sheva. Okay. Thank Where you are you much. going? I'm not going to there. I will take. <laughs> I'm uh, from this area. Ah. I work in the uh, city hall of Tel Sheva. Ah. Okay. The, ch the crazy ice cream guy. Yeah, yeah. So you can. Bizi direkt önüne kadar getirdi abi. İsrail'de seyahat çok yaygın olduğu için insanlar çok yardımcı oluyorlar size. Genelde hani 5 dakika 10 dakikada hemen duruyorlar otostopla. Çünkü askerden sonra abi hepsi seyahate gidiyor devlet destekli. Thank you. All the best for you. Thank you very much. See you in Turkey. I will see you. Yeah, in sure. September. Okay. Oh, Rahil, what is the importance of this place? You bring us here, okay? <laughs> well, so now you are the guide. What do you know about this place? We only know that it's like a really old side of a really old town, mm -hmm. like more than 2,000 years old, and you can dostlar girişte 12 şeker verdik ben bedava zannediyordum 12 şeker biraz koydu ve çok sıcak bunu diyeceğimi düşünmüyordum abi şurada bedeviler var abi hala zaten bu şehir 1901 yılında Osman tarafından ilk kez kuruluyor ne için? O zamanlar buradaki bedevileri toplayıp yani aynı yere toplamak için daha doğrusu hem karakol olarak kullanılıyor. Berşeva hem de bedevileri işte aynı yere toplayalım diye kuruluyor. Hala da bakın burada bedeviler var. Valla oralara gidilir mi? Bilmiyorum ama gidilebilirse gidip görmek isterim açıkçası. O zamanlarda Buradan su çekip bütün burada yaşayan insanlara dağıtıyorlarmış arkadaşlar. Tel Berşeva şehrinde bugün ulusal park haline getirilen Eskişehir'de Hz. İbrahim, Hz. İshak ve Hz. Yakub'un çalışıp yaşadığına inanıyorlar. Aynı zamanda UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde olan bu eski şehirden yönümü Bedevilerin yaşadığı şehre çeviriyorum. Kanka, ya şuradaydım ya ben. Çok da ilgimi çekmedi, ne yalan söyleyeyim. Şuradaki Bedevilerin olduğu yer daha ilginç geldi bana. Ondan nasıl, e, ne derler bilmiyorum. Hiç bir İsrail'de yaşayan bir Bedevi ile yetişime geçmedim. İsterler mi kameraya çekelmeme falan bir fikrim yok ama abi şuradan oraya doğru yürüyeceğim bakalım nasılmış bir de o tarafa bakalım çok ilginç bir yere benziyor burası ya arkadaşlar margeler margeler var ama insan yok Sanki yani bir önceki İsrail'i çarek yok ki buranın. Allah Allah orası neydi burası neydi ya? Çok 
kimse yok ya. I I was there. Do you speak English? A little. Okay. So I see here and I I'm, I say what is that place? Then I want to come here. Here like I I wasn't there, yeah. there and I just walk here and I don't know what is this place. They say yeah. Bedouins. Tell you about here people are Bedouins. Uh, yeah. Oh, you're Bedouin. Yeah. But this is like not Israel. Palestine. Palestine. Oh, you are for Palestine. Fourteen uh, nine. Fourteen. Fourteen nine. Uh, Shad. Yeah, fourteen century. Oh, and so you are Bedouins from. Ah, yeah. oh, okay. All right. So you are the Muslim part. Ah, salam alaikum. I'm from Turkey. Turkey. Turkey. Ah, okay. Great. I want to like walk here. And see how the colors of the colors. Perfect. Can I? Thank you very much. Bedevila burada Filistinli bedevila yaşıyormuş arkadaşlar. Öğrendiğimiz kadarıyla. Hello. Ne çok güzel yüzü karşıladı en azından. Seyahatimden sonra Telşeba şehrinde 20 binden fazla Negev Bedevisi'nin yaşadığını ve İsrail'deki ilk Bedevi ilçesi olduğunu öğrendim. Bedevilerin kalıcı yerleşim yerlerine yerleştirmek için bir hükümet projesinin parçası olarak kurulduğunu ve 1984'te de yerel bir konsey oluşturduklarını okudum. Köpek geliyor arkamda. Unutmayın ulan. Ben bir tane taş alayım da kanka. Bir de burada köpek ısırırsa işler sıkıntıya gelebilir. Osmanlı diyor ki ben bütün bedevileri toplayayım buraya bir karakol yapayım. Ondan sonra buraya işler diyor. Buradaki insanlar da o zamanki bedevilerden kalan artık biraz daha tabii gece kondu gibi olmuş ama böyle bir yer. Çadırlar falan da var. Oralarda çadırlar da var. İsrail'de böyle bir yerin olması garip. Bir de şöyle bu, bu bölümde ya yani burada İsrail ve Filistin arasında büyük sıkıntı var arkadaşlar. Biliyorsunuz ben zaten. Ee, bu bölümde Filistinli birilerinin yaşadığını bilmiyordum direkt İsrail kısmında yani. Kudüs de var. Ama burada bilmiyordum. Böyle bir yer yapmışlar burayı da birlikte gezmiş olduk. Bedevilerin en azından yaşadığı mahallede bir yürümüş olduk. Şimdi bizim Alman turistlerle buluşalım. Yolumuza devam edeceğiz. Şimdi tekrardan buluştuk bizim kızlarla. Ee, şehir merkeze doğru gidiyoruz. Otostop. Hadi bakalım bir yeter daha. Thank 
you very much. You're welcome. Uh, to the big, okay? Just where it's good for you. Yeah. Oh, okay. oh yes. Yeah. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi İsrail'de pazara giriyoruz. Bu arada İsrail'de karides kalamar yenmiyor. Yani deniz ürünlerinin balıklar yeniyor sadece. O nedenle hiç buralarda e, diğer tip deniz ürünlerini göremiyorsunuz. Yehudilik de yasak çünkü. Fiyatlara bakar mısınız? 9 şeker elma. Elmanın kilosu arkadaşlar 40 lira. Nasıl? 30 liraya da var. Bak portakal daha az ama. 4 şeker. Mandelin 6,5 şeker. Zeytinler var 3,5. 5 şeker. 25 şeker. 3,5 değilmiş oğlum. 50 şeker, 35 şeker zeytinin kilosu. Çok da büyük pazar değil ama şöyle bir Pazara girmişken bir e, İsrail pazarını da göstermek istedim. Yolumuza devam edeceğiz şimdi. Berşava şehrinin, olduğumuz şehrin e, eski bölümüne geldik. E, o nedenle şöyle biraz da etrafı göstereyim. Çok garip tabii. Bir anda işte o Bedevilerin olduğu yerden şimdi şehrin, eski şehrin merkezindeyiz. Burada. Böyle biraz burada da yürüyeceğiz. Sonra size bir ufak sürprizim var. Oraya göstereceğim. Gidiyoruz. Biraz etrafı görün. Yürüyelim. Sonra sürprizimizin yanında. Evet dostlar yere geldik. Burası olduğumuz şehir. Berşava şehri 1901 yılında Osmanlı tarafından Alman ve İsviçreli mühendislerle birlikte ortak çalışarak yapılmış bir şehir. O nedenle burası hem Türkiye için hem de İsrail için çok önemli bir yer. Ee, bu şehrin şu an olduğumuz bölümde bir anıt var ve bu anıt vatan uğruna Berşava cephesinde şehit düşen Türk ordusunun şerefli 298 asker anısında yapılmış bir e, anıt. Aynı zamanda şöyle yana dönüyoruz ve burada Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta barış dünyada barış e, cümlesiyle önemli yerlere kazınmış olan Büstü bulunuyor. Peace at home, peace in the world dedi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Ve olduğumuz yerde böyle Mustafa Kemal Atatürk plaza diye geçiyor. Ve her yerde gördüğünüz gibi Atatürk'e duyulan saygı görebilirsiniz. Hatta burası şöyle gördüğünüz burada bir tane Eski bir tren görüyorsunuz. Ee, Osmanlı zamanında yapılmış bir demir yolu. Burasının içine giriyoruz. Yani anlattığım tren istasyonun içine giriyoruz. Burası 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından yapıldı. Ee, dediğim gibi hem Alman mühendislerle birlikte yaptıkları için şu an buranın adı Turkish Railway yani Türk tren 
e, istasyonu deniyor. Burayı kafeleştirmişler böyle. Eski treni de koymuşlar. Gördüğünüz gibi içeride küçük böyle küçük bir market yapmışlar. Gelip insanlar buradan alışveriş yapsın diye. Evet güzel dostlar. Size bugün Berşeva şehrinde böyle biraz küçük tarihi aynı zamanda o eski bedevilerin e, konakladı ama şu anda artık e, nasıl size söyleyeyim çadırlarda kalmayan bedevilerin olduğu bir bölgeyi göstermek istedim. Pazarlarını gördük. Bir de Türk tren istasyonunu yani 1915'te Osmanlı tarafından yapılan tren istasyonunu göstermek istedim. Atatürk'ün heykeli beni çok onurlandırdı. Yani beni çok mutlu etti görmek. Gurur, bizim için bir gurur tabii ki de. Ve burada da artık yavaş yavaş videonun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. See you goodbye. Have a nice day. Thank <laughs> you.